Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan saat bersih Dan selalu jaga kesehatan Terus datun channel ini di rumah saja ya Nah kali ini saya akan memberikan ulasan ya Bagi teman-teman pengguna Android yang ingin berpindah ke smartphone Apple atau iPhone ya Nah di sini juga bagi teman-teman yang pengguna iPhone lama ya Smartphone iPhone lama ke pengguna smartphone iPhone terbaru ya Yang dirilis saat ini ya Nah sini saya akan berikan ulasan pilih smartphone iPhone SE 2020 atau pilih smartphone iPhone 12 mini ya Nah pilih yang mana Nah sini saya akan berikan ulasannya Nah disini dan aja dari Yuson ya Yuson.id antara iPhone 12 mini vs iPhone SE 2020 men mending pilih yang mana nah ini ya nah sini tertulis salah satu ponsel paling unik yang dirilis Apple pada 2020 adalah iPhone 12 mini ini adalah ponsel terkecil dari Apple tahun ini ada juga ponsel mungil yang dirilis Apple pada awal 2020 yaitu iPhone SE adanya sama-sama berukuran mini namun manakah yang memiliki spesifikasi lebih baik nah apakah layak mengeluarkan lebih banyak uang untuk satu unit iPhone 12 mini atau cukup membeli iPhone SE untuk tahu jawaban simak perbandingan iPhone 12 mini vs iPhone SE berikut ini nah untuk desain ya nah yang pertama itu iPhone iPhone SE 2020 ya Nah Apple iPhone SE 2020 memiliki desain yang kuno nah bagi teman-teman yang pengguna Android ingin beralih ke Apple iPhone ya untuk menggunakan iPhone SE 2020 tidak masalah ya Nah tetapi bagi teman-teman pengguna iPhone lama ya yang ingin berpindah ke iPhone baru nah ini tidak cocok ya bagi teman-teman ya Nah, selagi di sini tertulis Apple iPhone SE 2020 memiliki desain yang kuno. Ponsel ini mengusung desain yang sama dengan iPhone 8. Ada bezel yang sangat tebal di sekitar layar dan masih menggunakan Touch ID, bukan Face ID. Bahkan tampilan bodi belakang iPhone SE 2020 hampir identik dengan iPhone 8. Meski demikian, smartphone ini memiliki bodi berkualitas bagus mulai dari bodi belakang dengan material kaca bingkai aluminium dan tahan air dengan tahan air dan spesifikasi IP67 sementara itu untuk iPhone 12 mini hadir dengan desain yang jauh lebih segar atau baru ya ada bezel tipis dan notch di bagian atas layar meski memiliki layar yang lebih besar dari iPhone SE 20 iPhone 12 mini jauh lebih compact Smartphone ini juga ringan bobotnya hanya 135 gram Nah jadi teman-teman bagi pengguna iPhone lama ke iPhone baru ya Untuk menggunakan iPhone 12 mini ini cocok sekali ya Nah tapi tidak masalah bagi teman-teman pengguna Android ya Nah untuk berpindah ke iPhone ya Untuk menggunakan iPhone 12 mini ini juga tidak masalah ya Nah untuk layar Bicara soal layar iPhone 12 mini mengusung ponsel Super Retina XDR OLED Beresolusi 1080x2340 pixel Layar smartphone ini berukuran 5,4 inch Sementara itu iPhone SE 2020 mengusung layar Retina IPS HD Beresolusi 1344x750 pixel Ukuran layar LCD smartphone ini yaitu 4,7 inch Buat yang masih bingung milih antara iPhone SE 20 dan iPhone 12 mini, kalian mungkin bisa mempertimbangkan soal layarnya. Jika kalian tidak membutuhkan kualitas layar yang luar biasa, ponsel SE 20 sebenarnya sudah cukup. Nah, perbedaannya tadi ya, yang intinya yaitu perbedaannya. Di iPhone 12 mini untuk layar ya, sudah menggunakan Retina OLED ya. Sedang untuk iPhone SE 2020 masih menggunakan layar IPS HD ya. Nah, itu ter tergantung teman-teman ya untuk membeli smartphone 
iPhone terbaru tersebut ya pilih jenis layarnya yang suka yang mana ya teman-teman ya nah itu selanjutnya yaitu prosesor baik iPhone SE 2020 maupun iPhone 12 mini keduanya memberikan kinerja kelas atas keduanya mampu bekerja cepat berkat prosesnya yang kuat dan optimalisasi sistem operasi iOS dan chip Apple A14 Bionic yang terdapat pada iPhone 12 mini pengguna bisa mendapatkan ponsel berkinerja tinggi dan konsumsi energi yang lebih rendah sedangkan iPhone SE 2020 hadir dengan chip A13 chip A13 Bionic nah perbedaan juga tadi ya dari prosesor yaitu iPhone 12 mini sudah terbaru ya yaitu Apple A14 Bionic sedang iPhone SE 2020 yaitu masih menggunakan prosesor chip A13 Bionic sudah tentu pasti Apple 12 mini kinerjanya lebih kencang ya nah untuk kamera baik iPhone SE 2020 dan iPhone 12 mini keduanya hadir dengan kamera yang didukung OIS namun Apple iPhone 12 mini hadir dengan dua kamera belakang yaitu kamera wide 12 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel kamera pada smartphone ini juga mampu menghasilkan foto yang lebih baik dalam kondisi cahaya redup kamera selfie ponsel ini juga berusia cukup tinggi yaitu 12 megapiksel dan sensor pengenalan wajah setelah itu iPhone SE 2020 hanya memiliki satu kamera sisi belakang beresolusi 12 megapiksel kamera selfie pada iPhone SE 2020 beresolusi lebih rendah yaitu 7 megapiksel nah untuk baterai meski dimensinya lebih besar iPhone SE 2020 memiliki baterai yang lebih kecil dari iPhone 12 mini Apple iPhone SE 2020 hadir dan kapasitas baterai 1821 mAh sedang iPhone 12 mini mengusung baterai 2227 mAh nah kapasitas baterainya ini juga berbeda teman-teman ya nah untuk harga jika dibandingkan dengan iPhone 12 mini satu-satunya keunggulan iPhone SE 2020 adalah harganya di Indonesia iPhone SE 2020 ada dalam tiga varian harga yaitu 7,99 juta untuk varian penyimpanan 64 GB lalu 8,99 juta untuk varian penyimpanan 64 GB varian terakhir yaitu iPhone SE dengan penyimpanan 256 GB dijual dengan harga 10,99 juta nah ini tertulisnya salah ya teman-teman ya seharusnya ini 32 64 ya dan 256 atau ini 64 atau 128 atau 256 ya nah, yang tertulisnya salah ini ya teman-teman ya sementara itu dalam peluncuran iPhone 12 pada 14 Oktober lalu 2020 iPhone 12 mini diumumkan dijual seharga mulai dari 6 99 US dollar atau sekitar 10,3 juta rupiah. Nah, di sini memberikan ulasan bagi teman-teman yang tidak membeli iPhone terbaru ya. Ya, yaitu teman-teman pengguna Android yang ingin beralih ke iPhone terbaru atau teman-teman pengguna iPhone lama yang ingin beralih ke iPhone baru. Nah, di sini ulasannya yaitu tadi antara iPhone 12 mini vs iPhone SE 2020 mending pilih yang mana nah ini ya nah, ini jadi menjadi uh, sebuah pertimbangan ya ini ya tadi ya penjelasannya adalah sebuah pertimbangan bagi teman-teman yang ingin membeli iPhone terbaru ya nah terima kasih dalam channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang terima kasih